స్ట్రెంత్ అండ్ బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ ఐ హ్యావ్ ఎ సిబ్లింగ్ అండి యుఎస్లో న్యూ జెర్సీలో ఉంటారు ఓకే ఓకే మ్యారీడ్ ఓకే అంటే నాన్న నాన్నకి అసలు కెరీర్లో ఎంటర్ అవుతున్న విషయం కూడా తెలియదు అప్పుడు అంతేనా నేను యాక్చువల్గా వచ్చరికి ఒక ఒక ఇండీ ఫిలిం లాగా తీస్తుండే అనమాట సో అప్పుడు దాకా ఏం తీయలే నేను అంటే చిన్న చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్స్ వన్ మినిట్ టూ మినిట్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ లా తీస్తుంది ఫస్ట్ టైం వచ్చేసరికి ఏదో ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఊరికే ఇంకా ఆఫీస్ లో బోర్ కొట్టి ఫ్రెండ్స్ అందరినీ గ్యాదర్ చేసి తీస్తున్నాము ఈ వాజ్ ఆస్కింగ్ మీ అంటే రా ఇంటికి రా ఒకసారి వినాయక్ చవితి ఉంది కదా ఇంటికి రాదు నేను చెన్నైలో ఉండేవాడిని జాబ్ చేస్తుండే సో గుంటూరుకి రమ్మని పిలుస్తుండే వాళ్ళు నన్ను అంటే లేదు లేదు ఐ కంప్లీట్ దిస్ ఆఫ్ అండ్ కమ్ అది ఇది అని చెప్పి నేను వెళ్ళేవాడిని కదా యాక్చువల్గా సో ఆ మూవీ చేసే దానిలో వచ్చేసరికి వెళ్ళలేను నేను యాక్చువల్గా తర్వాత వాళ్ళు కాశీ వెళ్ళారు కాశీ నుంచి వచ్చాను రాగానే వచ్చేసరికి నేను ఇంటికి వెళ్ళాను బట్ హీ వాజ్ నాట్ కాన్షియస్ దెన్ ఒకరోజు అంటే హీ హార్డ్లీ స్పోక్ టు మీ ఎలా నాతో మాట్లాడినప్పుడు కూడా హీ వాజ్ నాట్ కంప్లీట్లీ కాన్షియస్ సో నాకు అదొక రిగ్రెట్ ఉండిపోయింది అనమాట అరే పిలిచినప్పుడు వెళ్ళి ఉండాల్సిందే వెళ్ళలేదు నేను సో నాకు మూవీస్ అంటే ఇష్టం అని చెప్పి తెలుసు ఏదో సినిమా తీస్తున్నా అని చెప్పి తెలుసు బట్ ఆయన సినిమా చూడలేదు సో అది కూడా ఉండిపోయింది కొంచెం ముందెళ్ళి అట్లీస్ట్ ఒక సీన్ చూపించిన వచ్చేసరికి ప్రాబ్లీ వీడు ఏదో చేస్తున్నాడని ఒక ఇది ఉండేది అని చెప్పి సో యా అదే ఇంకా అన్ఫర్గెటబుల్ అన్ఫర్గివబుల్ రిగ్రెట్స్ అది ఆ టెన్ డేస్లో మీ మెంటల్ కండిషన్ ఏంటి టెన్ డేస్లో మెంటల్ కండిషన్ అంటే ఎలా ఉండేదంటే ఐ వాజ్ నాట్ సో అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ టు ఫేస్ దట్ అని చెప్పి అనిపించింది అండ్ ఆ మూమెంట్లో వచ్చేసరికి ఏంటంటే అయ్యో ఐ హ్యావ్ టు కంట్రోల్ మై మదర్ ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆమెను ప్యాసిఫై చేయాలి ఫస్ట్ మై మదర్ ఈజ్ అ వెరీ సెన్సిటివ్ పర్సన్ ఇప్పుడు మా సిస్టర్ వచ్చేసరికి యూఎస్లో ఉంది సో మా ఫాదర్ లోపల ఉన్నారు ఐసీయూలో సిసిఈలో ఉన్నారు సో నాకు 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 ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలో అర్థం కాల డెసిషన్స్ నేను తీసుకోవాలని చెప్పి అనేవాళ్ళు ఎవరు ఇప్పుడు మా మామయ్య వాళ్ళు అందరూ వచ్చేసరికి ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దాం అంటే అది చాలా ఒక ఒక డ్రమాటిక్ జర్నీ అండి అది అంటే ఇప్పుడు టెన్ డేస్ ఆయన హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసినప్పుడు వచ్చేసరికి డాక్టర్ చూసి లేదు సీరియస్గా ఉంది అని చెప్పండి మేము వి అడ్మిటెడ్ లైక్ ఆయనకి ఏదో ఫీవర్ వచ్చింది జస్ట్ అడ్మిట్ చేద్దాము రేపటికి ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు అనే థాట్ ప్రాసెస్లో నేను జాయిన్ చేశాను యాక్చువల్గా సో సీరియస్గా ఉందని చెప్పండి సీరియస్గా ఉందని చెప్పి అంటే వచ్చేసరికి అవునా అని చెప్పి వెంటనే వచ్చేసరికి ఒక టూ డేస్ అని అయ్యగానే వచ్చేసరికి టూ డేస్ తర్వాత డాక్టర్స్ అయితే హీఈస్ రికవరింగ్ ఏం లేదు ఐసీయూ ఐసీయూ అక్కడ మూడు వింగ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఐసీయూ బి ఐసీయూ ఏ అని చెప్పి సో ఐసీయూ బి ఈజ్ లైక్ సమ్ వార్డ్ క్రిటికల్ సిసీయూ ఈజ్ క్రిటికల్ అండ్ ఐసీయూ ఏజ్ ఈజ్ మోర్ లైక్ ఏ జనరల్ వార్డ్ అంటే ఇంకా ప్రాపర్గా వచ్చేసరికి ఇంక తగ్గిపోతుంది ఐసీయూఏ అంటే అండి సో బిఫోర్ ఇప్పుడు డిశ్చార్జ్ చేసే ముందు ఉండే ఇది అనుకోండి ఐసీయూఏకి షిఫ్ట్ చేసేసారు షిఫ్ట్ చేసేసి అంతా అయిపోయింది మాట్లా ఇవ్వ లైక్ ఇప్పుడు ఒక టూ డేస్లో ఇంకా నార్మల్ అయిపోతారు కాన్షియస్ అయిపోతారు అని చెప్పి అనుకుంటే లోపల సడన్గా వచ్చేసరికి బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం వచ్చేసింది డాక్టర్స్కి వెళ్ళి చూపిస్తే వచ్చేసరికి ఇదేంటి మళ్ళీ ఇలా అయ్యింది ఏంటి అని చెప్పి మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి డైరెక్ట్గా ఐసీయూఏ నుంచి ఐ సిసీయూలోకి పెట్టేశారు సిసిలోకి పెట్టేసి నెక్స్ట్ డే వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అన్నారు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఏంటంటే నిన్నటి దాకా బాగానే ఉన్నారు కదా ఈరోజు సడన్గా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్స్ అంటే లేదు ఆయనకి లంగ్స్లో మొత్తం ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అని చెప్పండి సరే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఉన్నారు ఇప్పుడు నేను మా మా సిస్టర్కి చెప్పాలా ఫస్ట్ ఇప్పుడు మా మదర్కి చెప్పాలా ఏం చేయాలో అర్థం కాలే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు మా సిస్టర్కి వచ్చేసరికి రమ్మని చెప్పి చెప్పేయాలి అండ్ మా సిస్టర్ ఎలా తీసుకుంటుందో తెలియదు అండి బికాస్ దే ఆర్ లైక్ మా సిస్టర్ అండ్ మై ఫాదర్ లైక్ వెరీ మచ్ అటాచ్డ్ నేను మా మదర్ బాగా అటాచ్డ్ అనమాట మా సిస్టర్ అండ్ మై ఫాదర్ వెరీ మచ్ అటాచ్డ్ సో ఇప్పుడు మా అక్కకి చెప్పాలా లేకపోతే మా అక్క వచ్చేదాకా నేను ఉండాలా ఏం చేయాలో అర్థం కాల ఈ లోపు వచ్చేసరికి ఏంటంటే కొంతమంది హైదరాబాద్ నుంచి ఫోన్ చేసి హైదరాబాద్కి తీసుకువచ్చేయండి అని చెప్పి అంటున్నాను హైదరాబాద్కి తీసుకువచ్చింది ఇక్కడ కిమ్స్లో కానీ అక్కడ నేను జాయిన్ చేసేద్దామని చెప్పి అంటున్నాను సో ఆ కాల్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆ కాల్ తీసుకోవాలి నేను వెళ్ళి మేము డిశ్చార్జ్ చేసేయండి మమ్మల్ని మేము వెళ్ళిపోతాం అంబులెన్స్లో వెళ్ళ
మీరు బయటకు తీసుకెళ్ళి అంబులెన్స్ తీసి ఎక్కిచ్చేదాకా కూడా ఉండదు ప్రాణం అని చెప్పండి అంటే నాకు అప్పుడు రిస్క్ తీసుకు నాకేం అర్థం కాలే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు ఏంటి నేను అది రిస్క్ తీసుకొని వచ్చేసరికి తీసుకెళ్ళి ఎక్కించాలా లేకపోతే అది చేస్తే వెంటనే మీరు కనీసం హైదరాబాద్కి కూడా వెళ్ళరు వెనక్కి వచ్చేస్తారని చెప్పండి దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాక్ట్ యూసేజ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ యూజ్ అనమాట మీరు కొంచెం ముందుకు కూడా వెళ్ళరు వెనక్కి వచ్చేస్తారు అట్లీస్ట్ గుంటూరు కూడా దాటరు అన్నట్టు మాట్లాడారు నాకేం అర్థం కాలే ఓకే ఇంకా వెయిట్ చేయాలేమో అని చెప్పి అంటే అంత పెద్ద డెసిషన్ వచ్చిన నాకు ఇప్పటికీ రిగ్రెట్ యాక్చువల్ ప్రాబ్లం నేను హైదరాబాద్ తీసుకెళ్ళి ఉంటే వచ్చేసరికి ఆ రోజున ఎలాగో జరిగే జరుగుతుంది తీసుకెళ్ళి ఉంటే అట్లీస్ట్ ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ అని ఉండేదేమో అని చెప్పి బట్ ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ దట్ నాకు ఇలా రిగ్రెట్ ఉండిపోయింది అనమాట సో నాకు ఇప్పుడు ఆయన నవంబర్ టెన్త్ సాటర్డే చనిపోతున్నారు అనగా ఐ న్యూ ఇట్ ఆన్ ఫ్రైడే దట్ టుమారో ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ది డే అని చెప్పి ఎవరికి తెలియదు సో దెన్ నాకు కావాల్ మై సిస్టర్ లేదు ఇలా కొంచెం బాగాలేదు అని చెప్పి మా సిస్టర్కి చెప్పేసి నువ్వు జస్ట్ జస్ట్ నార్మల్గా ఉంది కొంచెం ఫీవర్గా ఉంది ఏం లేదు ఏం కాదు నువ్వు వచ్చేసరికి సరైపోతుందని చెప్పి చెప్పి మా సిస్టర్ మళ్ళీ తన కోసం యాజ్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ యూఎస్ కదా మొత్తం అక్కడ ఫ్రాంక్ఫర్ట్లో దిగి మొత్తం రావాలి ఈ లోపు ఇది మొత్తం ఏడ్చి ఇది ఎక్కడ డిప్రెస్ అవుతుందో మా అక్క అని చెప్పి సో చెప్పకుండా వచ్చేసరికి తీసుకొచ్చేసి మా మా సిస్టర్ వచ్చేసరికి మా ఫాదర్ నెక్స్ట్ రోజు ఎక్స్పైర్ అయ్యారు బతుకుండా చూశారు నూనె చూడలేదు నూనె చూడలేదు సో ఈ పాజిటివ్ అంటే ఇప్పుడు మా అక్క వస్తుంది ఫ్లైట్ బుక్ చేసుకుని ఇంకా బయలుదేరిందనంగా వచ్చేసరికి అది అది ఇంకా ఏమనలో తెలియదు అలా అలా మా అక్క ఫోన్ వచ్చింది నేను స్టార్ట్ అయ్యాను అని చెప్పి వచ్చింది ఐసీ లోపలికి పిలిచాను హీస్ నో మోర్ అని సో ప్రాబ్లీ దానికోసం వెయిట్ చేస్తున్నారేమో ఆయన బట్ యా అంటే ఓకే అంటే అప్పుడు పెద్దవాళ్ళు ఎవరు లేరా మన ఉన్నారు ఉన్నారు బట్ ఏమైపోయిందంటే అంటే ఫ్యామిలీలో అంత డెత్స్ ఏం జరగలేదండి అప్పుడు దాకా యాక్చువల్గా అంటే ఓకే అంత పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు డెబ్బై ఎనభై ఏళ్ళు వాళ్ళు తప్పితే హీ వాజ్ లైక్ మై మై ఫాదర్ వాజ్ లైక్ ఫిఫ్టీ టూ దెన్ సో అంత అంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది అది వచ్చేసరికి ఏమైనా డయాగ్నైజ్ అయ్యి ఒక క్యా వేరే దీంతో క్యాన్సర్ లాంటిది డయాగ్నైజ్ అయితే వచ్చేసరికి ప్రికాషియస్ స్టెప్స్ ఏమైనా తీసుకుంటాం ఒక ఫీవర్తో అడ్మిట్ అయ్యేసరికి ఆ షాక్లో నుంచి అర్థం కాదు ఎవరికి ఏం చేయాలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేసేవారు నాన్న హీ యూస్ టు వర్క్ విత్ పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ మదర్ ఫాదర్ ఇద్దరు వచ్చేసరికి పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ప్రెస్ బెల్ ఐకన్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ సచ్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ అండ్ యు ఆర్ వాచింగ్ ఐ డ్రీమ్ మీడియా ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ది ఛానల్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మీడియా టు సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ మీడియా టు సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ మీడియా డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ క్లిక్ ఆన్ ది బటన్ బిలో డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్